அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டார் போலீஸ் அகாடமி நம்பர் ஒன் போலீஸ் அகாடமியின் தமிழ்நாடு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபார்ட்டியின் யூஎஸ்ஆர்பி டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி அண்ட் பேங்கிங் ஸோ இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் நிஃபா வைரஸ் தொற்று காரணமாக எந்த மாநிலத்தில் இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளா ஸோ இதில் நீங்கள் மற்ற என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் மற்ற என்ன கண்டென்ட் வந்து இதில் பார்க்கணும் அப்படின்னா நிஃபா வைரஸ் பற்றி தான் ஸோ இந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எந்த வருஷம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்த காலகட்டத்தில் தான் இந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து இப்படி ஒரு வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்றது உலக மக்களுக்கு வந்து தெரிய வந்துச்சு ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்ட்ரியில் வந்து வர ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னா மலேசியா அண்ட் சிங்கப்பூர் ஸோ இது எதனால் வருது அப்படின்னா எந்த உயிரினத்தால் வருது இந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னா பிக் பன்றிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து வவ்வால்கள் இவங்க ரெண்டு பேர்னால தான் வந்து இந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூனோட்டிக் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜூனோட்டிக் வைரஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அனிமல்ல இருந்து மேனுக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஸோ அதைதான் வந்து ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஹை மார்டாலிட்டி ரேட் ஹை மார்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னா என்னென்னா இது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு விகிதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தென் கம்பேர்டு டு கோவிட் ஸோ இப்படி வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எப்படின்னா நிஃபா வைரஸ் இஸ் ஹை மார்டாலிட்டி தேன் கோவிட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எஸ் ட்ரூ அப்படின்றது தான் ஆன்சர் அதாவது நிஃபா வைரஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்குது எதை விட அப்படின்னா கோவிடை விட சரிங்களா ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் இது வந்து எந்த ஜீனஸ் அப் சேர்ந்தது அப்படின்னா இந்த நிஃபா வைரஸ் ஹெனிபா வைரஸ் அப்படின்ற இந்த ஜீனஸை சேர்ந்தது ஸோ ஃபேமிலி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஃபா வைரஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்டம்ஸ் என்னென்ன அறிகுறினால வந்து இந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபீவர் இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் மசில் பெயின் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வாமிட்டிங் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சோர் த்ரோட்டு தொண்டை வந்து புண்ணாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுதான் நிஃபா வைரஸோட சம்மந்தப்பட்டது ஸோ இந்த இமேஜஸில் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் நிஃபா வைரஸ் வந்து வவ்வால் அதுக்கப்புறம் வந்து பிக்கு பன்றிகள்னால தான் வந்து பரவுது ஸோ இதோட பிளட்டு யூரின் சலைவா இது எல்லாமே வந்து மனுஷன் மூலயமா வந்து கான்டாக்ட் ஆகி தான் ஸோ இந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து மனுஷனுக்கு இறப்பு விகிதத்தை ஏற்படுத்துது அப்படின்றது தான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எந்த கண்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்றத கேட்பாங்க இந்த நிஃபா வைரஸ் வந்து எங்கே ஐடென்டிஃபை பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேர்ல்டில் மலேசியாவில் ஸோ இப்போ வந்து அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வர்றது கேரளா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மத்திய அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவின் கீழ் மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டசபைகளில் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களின் சதவீதம் எவ்வளவு ஸோ இது வந்து முப்பத்தி மூன்று சதவீதம் ஸோ இதுதான் இங்கே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த உமன் ரிசர்வேஷன் பில்லுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்னதுன்னா நாரி சக்தி வந் தான் அதிநியம் அப்படின்ற இந்த பேர் தான் ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு உமன் ரிசர்வேஷன் பில் அப்படின்னு கொடுக்காம நாரி சக்தி வந் தன் அதிநியம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸோ இது உமன் ரிசர்வேஷன் பற்றி பற்றி தான் சொல்லுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நாரி சக்தி வந்தன் அதிநியம் இதை வந்து உமன் ரிசர்வேஷன் பில் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது எந்த பில் எத்தனாவது நம்பராக வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றது முக்கியம் நூற்று இருபத்தி எட்டு ஸோ இந்த நம்பரும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ இதில் வந்து என்ன இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்து ஒரு சென்சஸ் நடந்திருக்கும் அந்த சென்சஸில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு டிலிமிட்டேஷன் கமிட்டி அதாவது தொகுதி வரையறை வந்து எதுவுமே பண்ணக்கூடாது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த தொகுதி வரையறை வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இதுக்கு மீனிங் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்து லாஸ்ட்டு சென்சஸ் எடுத்திருப்போம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் வந்து சென்சஸ் எடுத்திருக்கணும் ஆனால் கோவிட்னால அந்த டைம் எடுக்க முடியல ஸோ இவங்க வந்து இந்த ரூலிங் பார்ட்டி அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் அதாவது
வேர்ல்டு ஸ்பைஸ் காங்கிரஸ் அப்படின்றது தான் பதினான்காவது பதிப்பு எங்கு நடைபெற்றது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவி மும்பை அந்த இமேஜ்லேயே நீங்கள் பாருங்க அதில் இருக்கும் நவி மும்பையில் தான் நடந்திருக்கு செப்ட இது பிப்ரவரி பதினாறு பதினெட்டு இந்த மூணு நாள் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எந்த பிளேஸில் நடந்திருக்கு அப்படின்றதும் அந்த இமேஜ்லேயே வந்து நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்தியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைஸ் பவுல் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது ஸ்பைசஸை பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் அளவு மற்றும் பரப்பளவில் உலகின் மிகப்பெரிய விமான நிலையம் எது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஃபஹத் சர்வதேச விமான நிலையம் ஸோ இது எங்கே இருக்கு இந்த ஏர்போர்ட் அப்படின்னா சவுதி அரேபியாவில் இருக்கு ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து சவுதி அரேபியாவில் இருக்கு ஸோ இந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து தம்மம் ஏர்போர்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ ஃபகத் அந்த ஏர்போர்ட் கொடுக்காம தம்மம் ஏர்போர்ட் இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் இது சவுதி அரேபியால இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் சர்வதேச ரெட் பாண்டா தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் மூன்றாவது சனிக்கிழமை ஸோ இந்த வருஷம் செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி தான் இன்டர்நேஷனல் ரெட் பாண்டா டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது வந்து பாத்துக்கோங்க இமேஜஸ் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க இன்டர்நேஷனல் ரெட் பாண்டா டே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் பதினாறு அன்னைக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரெட் பாண்டா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு ஸோ அதோட கேரக்டர்ஸ் என்ன அதெல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி நாக்டர்னல் நாக்டர்னல் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா நைட்டில் மட்டும்தான் இது வந்து உலாவும் சரிங்களா ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸில் அதிகமாக வசிக்கக்கூடியதாக இருக்கு இந்த ரெட் பாண்டா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது இதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஐயூசிஎன் லிஸ்ட்ல அதாவது இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்ற இந்த லிஸ்ட் படி ரெட் பாண்டா அப்படின்றது என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது வந்து என்டேஞ்சர்டு கேட்டகரியில இருக்கு ஸோ அப்போ என்டேஞ்சர்டு கேட்டகரி அப்படின்னா தமிழ்ல என்னன்னா அருகிய இனம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அருகிய இனம் அப்படின்றது எப்படி வந்து குறிப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அதோட பாப்புலேஷன் எல்லாமே வந்து கம்மியாகுது அதனால தான் இந்த ரெட் பாண்டாவை ஐயூசிஎன் லிஸ்ட் படி என்டேஞ்சர்னு இந்த வருஷம் கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த நியூஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ ரெட் பாண்டாவை பற்றி கேட்குறாங்கன்னா அதோட நேட்டிவ் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ரெட் பாண்டாஸ் வந்து டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ரெட் பாண்டா ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ்ல தான் அதிகமாக வளரும் அப்படின்னு வந்து கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி ஐயூசிஎன் கேட்டகரியில் அது என் என்ன கேட்டகரியில் இருக்கு அருகிய இனம் அதாவது என்டேஞ்சர்ட் கேட்டகரி நெக்ஸ்ட் நியூஸ் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் தற்போதைய தலைவர் யார் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனோஜ் சோனி அவர்கள் ஸோ இமேஜ்லேயே வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க மனோஜ் சோனி அவர்கள் இவ் இவர் தான் வந்து தற்போதைய சேர்மன் நெக்ஸ்ட் நியூஸ் உலகில் மூங்கில் தினம் ஆண்டுதோறும் எந்த தேதியில் கொண்டாடப்படுகிறது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் பதினெட்டு சரிங்களா செப்டம்பர் பதினெட்டு தான் வேர்ல்டு பேம்பு டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ எதுக்காக இந்த டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேம்புவோட அவேர்னஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக பரப்பணும் அப்படின்றது தான் இந்த டேவோட தீமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஆசிய கோப்பையை வென்ற நாடு எது இது வந்து கிரிக்கெட்டை தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ ஏஷியன் கப் ஃபார் கிரிக்கெட் அப்படின்றது தான் ஸோ இதை வென்றது இந்தியா எத்தனாவது டைம் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எயித்து டைம் ஸோ இந்த நியூஸை நம்ம நேற்றே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் அதில் பாக்ஸில் இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நேற்று நியூஸில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் இந்தியாவில் தேசிய தளவாட கொள்கை அதாவது நேஷனல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பாலிசி தற்போது எப்போது தொடங்கப்பட்டது ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இதில் வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த இதோட நேஷனல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பாலிசியோட முக்கியமான டார்கெட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நியூஸ் ராஜ்யசபா தலைவரால் அமைக்கப்பட்ட துணை தலைவர்கள் குழுவில் எத்தனை சதவீதம் பெண் எம் எம்பிக்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் இதோடு இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள் நிறைவடைந்தது நன்றி